ഞങ്ങളും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുന്നതായ സ്വർഗീയ സന്ദേശം പരിശുദ്ധാത്മ നൽകുന്ന സന്ദേശമാണ് നാം പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ ഇന്ന് ഈ സഭകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഏഴ് സഭകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ആർക്കൊക്കെ അറിയാം ഏഴ് സഭകൾ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുവോ ഈ പറയുന്ന ഓരോ സഭയോടുള്ള ദൂതിൽ പറയുന്ന പൊതുവായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ കുറിച്ചിട്ടുവോ അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ കുറിക്കണം മനസ്സിൽ കുറിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം കൃപ ചെയ്തു തരുന്നതായ വചനത്തിൻ്റെ ആ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും നിങ്ങൾ വീണ്ടും വേദപുസ്തം വായിക്കുകയും ചെയ്യണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പർഗോസൽ സഭയുടെ തന്നെ എഴുതുക എന്നുള്ള ആ സന്ദേശമാണ് നാം വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് ഓരോ വചനവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തെ അത്ഭുതമായി സ്വാധീനം ചെയ്യുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പല പല അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ചില വിഷാദങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചില ഭാരങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ വയ്യാത്ത ചുമടുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ചുമടുകൾ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നിറയെ ചുമടുകൾ ഒട്ടേറെ ഭാരങ്ങൾ ബേർഡൻസ് ഒട്ടേറെ ബേർഡൻസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പലരും വരുന്നത് ഒട്ടേറെ യാതനകൾ അത് കഠിനമായ വേദന വിഷയങ്ങൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്തതായ ദുരിതങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ളവരാണ് പലരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ ഒരാശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും വചനം വായിക്കുകയും വചനം ഹൃദയസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം നമുക്ക് ലഭിക്കും ആത്യന്തികമായി നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സ്നേഹമാണ് കെമ്പ് മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറമെയുള്ളത് ആഡംബരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഒന്നായി തീരരുത് ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേരോടിയിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ സ്നേഹം എന്ന് ഒന്ന് വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്നേഹമില്ല ഇല്ലായെങ്കിൽ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയില്ല ഞാൻ വചനം പറയുന്നു വചനം പറയുന്ന എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും പകരാൻ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരുണ്ടാകും സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആന്തരികമായ സ്നേഹം സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സ്നേഹം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിൽ കൂടി തെളിയിക്കണം ഒരാൾ വിഷമിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷമതയിൽ പങ്കുചേർന്ന് വേദനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരാൾ വേ വിഷമിക്കുന്നൊരു കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നോവണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നോവുണ്ടാകണം മനസ്സിൽ വലിയ നമ്പരം ഉണ്ടാകണം വേറൊരാൾ ഭാരപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിനോട് താതാത്മ്യപ്പെടണം എൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്നതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഭാരം എൻ്റെ ഒരു വേദന എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വേദന ഭർത്താവിൻ്റെ വേദന എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിനോട് താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദന നമ്മുടെ ഒരു വേദനയായി മാറണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല അത് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് പകരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉറവ് നമ്മിലുണ്ടാകണം നല്ല നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പഞ്ചാര വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും ആളുകളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള വാക്കുകൾ പറയാൻ പറ്റും നല്ല ലോഹ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും ദൈവം കണക്കാക്കുന്നില്ല ദൈവം കാണുന്നില്ല മുഴുകുന്ന ചെമ്പോ ചെലപ്പോ എന്ന കൈത്തളം പോലെയായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ആത്മീയ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നെ തന്നെ മറന്ന് ആളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം വചനം എപ്പോഴും സ്നേഹമാണ് ഈ വചനത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഈ സ്നേഹം പകരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ അവർത്ത ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയും
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹമാണ് വചനം പെർഗോസഭയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നത് അവരുടെ അവസ്ഥ കർത്താവ് അറിയുന്നതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് വൈക്കം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതന എഴുതുക മൂർച്ചേറി ഇരുവായത്തിലവാൾ ഉള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നുവെന്നും അത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളയിടമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എവിടെ പാർക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം സഭയുടെ പറയുകയാണ് സഭയുടെ ദൂതൻ സഭയുടെ നേതാവ് സഭയുടെ പാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ വികാരി സഭയുടെ അച്ഛൻ സഭയെ നടത്തുന്ന വ്യക്തി പറയുകയാണ് നീ സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളയിടത്താണ് നീ പാർക്കുന്നത് നീ ഇവളുടെ വിശുദ്ധമായ സാഹചര്യത്തിലല്ല നീ പാർക്കുന്നത് നീ പാർക്കുന്നത് സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്താണ് നിന്റെ സഭയിൽ നീ നടത്തുന്ന എൻ്റെ സഭയിൽ നീ പരിപാലിക്കുന്നതിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് നീ അറിയുന്നുണ്ടോ സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളിടത്താണ് നീ വരി പറക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് വലിയ സഹതാപമുണ്ട് നിന്നോട് വലിയ സ്നേഹമുണ്ട് നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കരുതലുണ്ട് സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇടം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താൻ ഇടമുണ്ടോ സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മെ ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഭരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കർത്താവ് അനേകർ വചനം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഒന്നൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല സാത്താനാണ് നമ്മൾ പലരെയും നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാത്താനാണ് നമ്മെ കോവിപ്പിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാത്താനാണ് വീട്ടിൽ സൂര്യക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാത്താനാണ് പിള്ളേർ പഠിക്കുന്നത് ഉഴപ്പിക്കുന്നത് ഉഴപ്പാക്കുന്നത് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതാകുന്നത് മടി പിടിക്കുന്നത് സാത്താനാണ് ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നിങ്ങൾ പലരെയും മദ്യത്തിലേക്കോ മയക്കുമരത്തിലേക്കോ കഞ്ചാവിലേക്കോ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന സാത്താനാണ് ഒരു ഭീകരനായ പിശാചാണ് അവൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നീ ഇരിക്കുന്നത് അവൻ അവൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്നിടത്താണ് നീ ഇരിക്കുന്നത് സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നാൽ അവൻ ഭരിക്കുന്നിടത്ത് അവൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൻ ഭരിക്കുന്നിടത്താണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുള്ള ഇടം നാം ഇരിക്കുന്ന വീടോ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലമോ അല്ല ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആകമാനമുള്ള ആളത്തും സാത്താന് ഭരണമുള്ള ഇടത്താണ് സാത്താൻ നമ്മിൽ ഭരണമുണ്ട് സാത്താനാണ് രാജാവ് രാജാവ് സിംഹാസനം ഇട്ട് ഭരിക്കുന്നു നാം പ്രജകളാണ് ഈ സാത്താൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകൾക്കും താളം തുള്ളുന്നവരാണ് നമ്മൾ സാത്താൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നാം കോപിക്കുന്നു സാത്താൻ പറയുന്നതനുസരിക്കുന്ന ഇഷ്ടക്കേട് ഉണ്ടാക്കുന്നു സാത്താൻ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നാം പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നു പരസ്പരം അസൂയാൽക്കളാകുന്നു സാത്താൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നാം പല കാര്യങ്ങളിലും പുറകോട്ട് പുറകോട്ട് ദൈവം നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകുന്നു സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഒരു വളരെ ലളിതമായ കാര്യം ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരോടും ഉണ്ടോ നിർമ്മലമായ സ്നേഹം നിർമ്മലമായ ഹൃദയം നിർമ്മലമായ സ്നേഹം എല്ലാവരോടുണ്ടോ ഒരു കറയുമില്ലാത്ത സ്നേഹം എല്ലാവരോടും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ നിങ്ങൾ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്നേഹം എങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ വചനം കേൾക്കാൻ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വചനം കേൾക്കാൻ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ ഉത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആത്മാവിന് വേണ്ടികൾ കരുതലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആത്മാവിനുണ്ടെങ്കിൽ ദാഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറേ വചനം കേൾക്കട്ടെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടോ ആത്മാക്കളെ കുറിച്ചൊരു കരുതലുണ്ടോ ആത്മാക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു വേദനയുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതുപോലൊരു ദിവസം ഇതാ എല്ലാം എല്ലാം സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്കുക പ്രസവേദന വരും പോലെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം അനുഭവിക്കും പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് യോഗങ്ങൾ നടത്താം ഇന്ന് നമുക്ക് പാട്ടുകൾ പാടാം ഇന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാം ഇന്ന് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ അവസാനം തീരുമാനമില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ നിശ്ചയമില്ലാത്ത സമയത്ത് വ്യക്തമായ സമർപ്പണം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കത്തവായ ശുക്സ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്ന് ഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് ഓർക്കുക നാം എവിടെയാണ് പാർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാത്താൻ ഇടമുണ്ടോ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സാത്താൻ സിംഹാസനം ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും പരിഷത ആരോടെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും ഒരു മുൻവിധി ഉണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇഷ്ടക്കുറവുണ്ടോ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷ
എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അസൂയുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇഷ്ടക്കേടുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഷ്ടിലുകളുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഐക്യമില്ല വാസ്തവമായ ഐക്യം ദൈവമൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഐക്യം പോലെ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം പുറമേ വലിയ പ്രസംഗങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹമുള്ള ഹൃദയമാണോ ആത്മാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്ത നിസിംഹാസനിട്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് നീ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നീ എവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെന്നും നീ എവിടെ പാർക്കുന്നുവെന്നും അത് സാത്താൻ്റെ സിംഹാസനമുള്ളയിടം എന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് ഗൗരവമേറിയൊരു കാര്യമാണ് അറിയുന്നു ദൈവം അറിയുന്നു നിത്യനായ ദൈവം എല്ലാം അറിയുന്നു നമ്മുടെ നടപ്പും കിടപ്പും അവൻ ശോധന ചെയ്യുന്ന വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ വാക്യം കാണാൻ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓരോ നിമിഷവും സ്തോത്രം ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തോട് ചേർത്താണ് ചിന്തിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു എൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡ് എൻ്റെ കർത്താവിനെ കാണുന്നു ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യശാലിയാണ് സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ എന്ത് ഭാഗ്യശാലിയാണ് എൻ്റെ കാര്യം നോക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കാര്യം അന്വേഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരാളുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കാര്യം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ രോഗിയായി വേദനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അത് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ രോഗം മാറ്റാത്തത് ആത്യന്തിക നന്മ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ കർത്താവ് രോഗം മാറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനും ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് നല്ലത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ സ്ഥലം ഐപോ ദിവസത്തിന് രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങ് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എപ്പോഴും കണ്ണിൽ വേദനയാണ് എന്ന് ഊഹിക്കത്തക്കവണ്ണം ഒരു തെളിവ് കേരളത്തിൽ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യക്തമായ തെളിവില്ല ഏതായാലും ഒരു ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തുന്ന പോലത്തെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തും പോലത്തെ വേദന അപ്പോസലായ പോലെ വസന പക്ഷേ ആ വേദന അപ്പോസലൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ക്രമം നിനക്ക് പോരെ പോരെ മോനെ നിനക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ക്രമ പോരെ നിനക്ക് എൻ്റെ ക്രമ നിനക്ക് മതി സ്തോത്രം കർത്താവ് പറയുകയാണ് കർത്താവ് ഇതൊന്നും മാറ്റി തരാമോ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടി നടക്കുമ്പോൾ ഈ നാടായ നാടെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കർത്താവ് ഇതൊരു വലിയ വലിയ അസൗകര്യമാണല്ലോ എപ്പോഴും കരുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചെറിയ വേദന ഉണ്ട് താനും മോനെ ഇന്ന് കാര്യം പറയാം നിനക്ക് എൻ്റെ കൃപയുണ്ട് അത് പോരെ സ്തോത്രം അയ്യോ മതി കർത്താവ് മതി എനിക്ക് നിൻ്റെ എനിക്ക് നിൻ്റെ കൃപ എനിക്ക് മതി അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അലങ്കോലങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ആവലാധികളും എല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ളതായ നിങ്ങളുടെ ആവലാധികളും എല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവ് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നു മോനെ എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് പോരെ നീ എൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കൂ സ്തോത്രം എൻ്റെ കൃപ എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് വേണ്ടി ദാഹിക്കൂ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നീ വരുത്തൂ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നീ വരുത്തൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ അറിയുക നിൻ്റെ തലമുടി ഇഴകൾ ഓരോന്നും ഞാൻ എണ്ണിയിരിക്കുന്നു നീ അറിയുക ഓരെണ്ണം താഴെ കൊഴിഞ്ഞു വീണാൽ സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അറിയും സ്വർഗസ്നായ പിതാവ് അറിയാതെ ഒരു തലമുടിനാർ പോലും കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൈവിക ദർശനമാണത് വിത്തിനായ ദൈവത്തിനെ കാണുക സ്നേഹവാനായ ദൈവത്തിനെ കാണുക സാത്താൻ സിംഹാസന ഇട്ടിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നിൻ്റെ ഇരിപ്പിടം നീ ഓർത്തുകൊള്ളുക സാത്താൻ അവകാശമുള്ള പലതും നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ന് നീ അറിയുക നീ എൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യം പറയാനുണ്ട് സ്തോത്രം സാത്താൻ സിംഹാസനം അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊരു നല്ല അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ നാമം നീ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം എന്തൊരു നല്ല സാക്ഷ്യപത്രമാണത് നീ എൻ്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് പ്രതിസന്ധി
ഞാൻ ചില വിശ്വന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ ഈ വിശ്വന്മാരുടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു നൂറ് മൈലല്ല പതിനായിരം മൈൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിശുദ്ധന്മാരായ ആളുകളുണ്ട് അത് ഈ കേരളക്കരയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാരതഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്ത്യന് വേണ്ടി എന്തും ഏതു മകാനായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അനേകം അനേകം വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം പരിത്യജിച്ച ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് സ്തോത്രം ഒന്നും ഒരു ചിന്തയും ഇല്ല എല്ലാം യേശു യേശു മാത്രം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ച വിശുദ്ധന്മാരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം എല്ലാം ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പല കഷ്ടപ്പാടുള്ളവരാണ് ജോലി തിരക്കുള്ളവരാണ് ശരി അത് വേണ്ട എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് യേശുവാണോ യേശുവിൻ്റെ മഹത്വമാണോ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വമാണോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്തി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടുക സമ്പൂർണമായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുക സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ഈ നാമം മുഖത്തുപെടട്ടെ പപ്പ വണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കണം ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കപ്പെടണം ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാകാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാകണം പപ്പ അന്ന് പറഞ്ഞു തന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി കിട്ടി ഒരു മനുഷ്യന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോളം സ്തുതിപ്പാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ എത്രത്തോളം സ്തുതിപ്പാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് സ്തുതിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ദൈവത്തിന് എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണത് കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തത് ഒരനാഥനെ സ്നേഹിക്കാൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞത് ഒരൽപ്പപ്രാണിയെ എടുത്ത് ഉയർത്താൻ കർത്താവിന് കഴിഞ്ഞത് ഒരു വിലയില്ലാത്ത മനുഷ്യനെ കർത്താവ് തൻ്റെ സ്നേഹം നിക്ഷേപിച്ച് നിർത്തിയത് തുണയറ്റവനായി സഹായമറ്റവനായി അനാഥനായി അലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനം കർത്താവ് തന്നത് എത്ര എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് കിട്ടിയത് എത്ര എത്ര ഭാഗ്യാവസരങ്ങളാണ് കർത്താവ് തന്നത് സത്യമായ ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഏറെയേറെ കിട്ടിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം യേശു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ രോഗം മാറ്റിയതല്ല നിങ്ങൾ കടം മാറ്റിയതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വീട് വെച്ച് തന്നതല്ല നിങ്ങൾക്ക് മക്കളുണ്ടായതല്ല മക്കൾ നല്ല പഠിക്കാൻ മെടുക്കരായതല്ല ഒന്നുമല്ല മക്കളുടെ വിവാഹം നിർത്തിയതല്ല ഇതൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലെന്നില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നിത്യജീവൻ എനിക്ക് തരുവാൻ കർത്താവ് പ്രസാദിച്ചു ഈ ഭൂമിയിലെ താൽക്കാലിക ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് നിത്യതയിലേക്ക് പറഞ്ഞെത്താൻ കർത്താവ് എന്നെ ഒരുക്കി അതിനെ കർത്താവിൻ്റെ വിശേഷ വസ്ത്രം എന്നെ ധരിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഹീനമായ വസ്ത്രം കർത്താവ് മാറ്റി എനിക്ക് ഒരു പുതിയൊരു മേലങ്കി തന്നു കർത്താവ് എൻ്റെ പാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിച്ചു തന്നു പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഇന്ന പാവങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് കർത്താവ് എനിക്ക് പാവബോധം തന്നു കുറ്റബോധം തന്നു എൻ്റെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ ഒരു കർത്ത തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം തിരിച്ചറിയണം വൈകിട്ട് ഒന്നൂ വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതലെഴുതുക മൂർച്ചേറിയ ഇരുവായ തിലവാൾ ഉള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് നീ എവിടെ പാർക്കുന്നുവെന്നും അത് സാത്താന്റെ സിംഹാസനം ഉള്ളേടമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്റെ നാമം മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെ മുറുകെ പിടിക്കണം എങ്ങനെയാത് വെറുതെ ഭവനിയിൽ കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം വരത്തക്കൊണ്ട് മാത്രം നീ ഞാൻ ജീവിക്കും സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം മാത്രം ഞാൻ ജീവിക്കും എൻ്റെ ഓരോ വാക്കുകളും എൻ്റെ ഓരോ ചലനവും എൻ്റെ ഈ ശരീരം എൻ്റെ മനസ്സ് എൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ പ്രാണൻ എൻ്റെ ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം ആത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഉതകുമാറ് മാത്രം ജീവിക്കും ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തെയാണ് നിങ്ങൾ മുറുകെ
ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ പുറകെയല്ല പോകുന്നത് കൂട്ടായ്മയിലെ യാതൊരു കാര്യവും അതൊന്നും എൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ യേശുവിലാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂസിന് വെച്ച രക്ഷകനിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ നാവ് നിങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുമോ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനെടുക്കാം യേശുവിൻ്റെ നാവ് ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കും യേശുവിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഉതകാത്തതായ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരികയില്ല യേശുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധിക്ക് ഉതകാത്തതായ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരികയില്ല യേശുവിൻ രാജ്യത്തിന് ഉതകാത്തതായ ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വരികയില്ല യേശു പ്രസാദിക്കാത്തതായി ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരികയില്ല യേശുവേ ഈ നിമിഷം മുതൽ നാഥ ഞാൻ നിൻ്റെ അടിമാ നിൻ്റെ ദാസൻ നിൻ്റെ ദാസി ഹലോയാ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് യേശു പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വാക്കു പറയാൻ പറ്റുമോ യേശു പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതം കർത്താവ് ഇനിയുള്ള ശേഷിക്ക് ന്യായസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യല്ലോ കർത്താവെ എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലല്ലോ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നാളെ സന്ധ്യ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ശരീരം മണ്ണിടിലാകുമോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കർത്താവെ എന്നാൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ആയുസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറയുകയാണ് യേശുവേ നിൻ്റെ ഹിതത്തിന് ചേരുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ നിൻ്റെ മഹത്വത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ നിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് ചേർന്ന വിധത്തിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ യേശു നിങ്ങൾ വാക്ക് പറയൂ യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കൂ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വേർതിരിക്കൂ ദൈവനാവും മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ജീവനുള്ള ദൈവമേ കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഞാൻ ഗ്രഹ നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ അവിടുത്തെ തിരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾ നടപടിയായി തന്നതിനായി ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മക്കളെ തൊടണമേ ഈ മക്കളെ എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം പകരണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എൻ്റെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പകർന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശുദ്ധിയുള്ള ജീവിതം വിശ്വസ്തയുള്ള ജീവിതം നയിപ്പാൻ എല്ലാവരും യോഗ്യരാക്കി തീർക്കണമേ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്